ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ലാബറ്റൻഡർ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപായിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചില മേഖലകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള പുതിയ വസ്തുതകൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് സോ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ടിന് നടന്ന ലാബറ്റൻഡർ ഒന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ദിനബന്ധു എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛനായിരുന്നു അപ്പോൾ പി എസ് സി ഏതൊരു പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോഴും മിക്കവാറുമുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മാസികകൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു അത് ഏത് വർഷമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വേലക്കാരൻ എന്ന പത്രം ഓക്കെ വേലക്കാരൻ എന്ന പത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് വേലക്കാരൻ എന്ന പത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് വേലക്കാരൻ എന്ന പത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് ആരാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഓക്കെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സഹോദര സംഘം ഓക്കെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മറ്റൊരു അസോസിയേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സഹോദര സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അദ്ദേഹം സഹോദര സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച മറ്റൊരു സഭയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭൂഷിണി സഭ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച മറ്റൊരു സഭയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭൂഷിണി സഭ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മറ്റൊരു മേഗസിൻ ആണ് യുക്തിവാദി മേഗസിൻ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മറ്റൊരു മേഗസിൻ ആണ് യുക്തിവാദി മേഗസിൻ അതിൻ്റെ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച മേഗസിൻ അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിവാദി ഓക്കെ ഹി ഈസ് ദി ഫൗണ്ടർ എഡിറ്റർ ഓഫ് യുക്തിവാദി മേഗസിൻ ഓക്കെ വർഷം എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന പത്രവും ദീപിക അൽ ഇസ്ലാം എന്ന ജേണലും ഓക്കെ സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന പത്രവും ദീപിക അൽ ഇസ്ലാം എന്ന ജേണലും സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അത് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയാണ് ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് മുസ്ലിം റിലേഷൻസ് ഇൻ കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം പബ്ലിക് ഹൗസ് ഓക്കെ ഇസ്ലാമിയ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിയ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ജേണൽ അൽ ഇസ്ലാം അത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അൽ ഇസ്ലാം എന്ന ജേണൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം എന്നൊരു മറ്റൊരു ജേണലും നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റൊരു ജേണലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം എന്ന ജേണൽ ഓക്കെ അടുത്തത് മാതൃഭൂമി എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് കെ പി കേശവ മേനോൻ ആണ് ആരാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കെ പി കേശവ മേനോൻ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഓക്കെ കെ പി കേശവ മേനോൻ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ കെ പി കേശവ മേനോൻ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് എന്നാൽ അതൊരു ദിനപത്രമായി മാറിയത് ഓക്കെ അന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതൊരു ദിനപത്രമായ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ആറാണ് ഓക്കെ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഏപ്രിൽ സിക്സ് മാതൃഭൂമി ബിക്കേം എ ഡെയിലി മാതൃഭൂമി ഒരു ഡെയിലി ആയിട്ട് മാറിയത് ദിനപത്രമായിട്ട് മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ആറിനാണ് എന്നാൽ മാതൃഭൂമി പത്രം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ഇതൊരു
അതുപോലെ തന്നെ അൽ അമീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ അൽ അമീൻ എന്ന പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ പബ്ലിഷ് ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ സോറി അൽ അമീൻ എന്ന പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം അത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബാണ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിനും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് അൽ അമീൻ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് ഇയർ ഏതാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ യജമാനൻ എന്നൊരു മന്ത്ലി ഓക്കെ യജമാനൻ എന്നൊരു മാസിക സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വാക്ഫടാനന്ദനാണ് ഓക്കെ യജമാനൻ എന്നൊരു മാസിക സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാക്ഫടാനന്ദനാണ് വർഷം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ഓക്കെ യജമാനൻ വാക്ഫടാനന്ദൻ ഒരു മാസികയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് അതുപോലെ തന്നെ ശിവയോഗ വിലാസം എന്ന മറ്റൊരു മാസികയും ആര് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വാക്ഫടാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ശിവയോഗ വിലാസം ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത് വാക്ഫടാനന്ദനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വാക്ഫടാനന്ദനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ പോയാൽ അൽ ഹിലാൽ ആൻഡ് അൽ ബലാഖ് ഓക്കെ അൽ ഹിലാൽ ആൻഡ് അൽ ബലാഖ് എന്ന ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദാണ് ആരാണ് മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരാൻ മക്കയിൽ ജനിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ആരാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അപ്പം മക്കയിൽ ജനിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനൊന്നിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനൊന്നിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരാണ് അത് മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദാണ് ഓക്കെ മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെന്നയും തൂലികാനാമമാണ് ആസാദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികാനാമമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആസാദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറുദു വീക്കിലീസാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൽ ഹിലാൽ ആൻഡ് അൽ ബലാഖ് ഓക്കെ അടുത്തത് അമൃത ബസാർ പത്രിക എന്താണ് അമൃത ബസാർ പത്രിക ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്രമാണ് അമൃത ബസാർ പത്രിക അത് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് അമൃത ബസാർ പത്രിക പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് അത് പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയത് ആരൊക്കെയാണ് ബ്രദേഴ്സായ ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ് ആൻഡ് മോട്ടിലാൽ ഘോഷ് ആരൊക്കെയാണ് ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ് ആൻഡ് മോട്ടിലാൽ ഘോഷ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പത്രമാണ് ദ ലീഡർ ദ ലീഡർ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ആരാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മഹാമാന മഹാമാന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വേറൊരു എന്താണ് പേരാണ് പ്രിൻസ് ഓഫ് ബഗേഴ്സ് പ്രിൻസ് ഓഫ് ബഗേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അത് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദ ലീഡർ ഏതാണ് ദ ലീഡർ ആണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ സ്ഥാപിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹമാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഫൗണ്ടർ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഫൗണ്ടർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ഓക്കെ സോ അടുത്തത് ദ നേഷൻ ദ നേഷൻ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആരാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സ്ഥാപിച്ച ഒരു പത്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദ നേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മഹാരാഷ്ട്ര സോക്രട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു മഹാരാഷ്ട്ര സോക്രട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് ആരാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബാലഗംഗാധർ തിലക് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഡയമണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഡയമണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ വിശേഷിപ്പിച്ചത
അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പത്രം കോംറേഡ് കോംറേഡ് എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാരാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ആരാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയാണ് കോംറേഡ് എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് അടുത്ത പത്രം ഏതാണ് ബോംബെ ക്രോണിക്കൽ ബോംബെ ക്രോണിക്കൽ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത ആരാണ് ഫിറോസ് ഷാ മേത്തയാണ് ബോംബെ ക്രോണിക്കൽ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് അടുത്തത് ബന്ദി ജീവൻ ബന്ദി ജീവൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് സച്ചിൻ സന്യാൽ സച്ചിൻ സന്യാൽ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബന്ദി ജീവൻ അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ഐ എൻ സി സെഷനും അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ആയിരുന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐ എൻ സി സെഷൻ ഐ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലെ ഐ എൻ സി സെഷനാണ് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ബദറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി ആയിരുന്നു ഐ എൻ സി എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലെ ഐ എൻ സി സെഷൻ അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ബദറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അദ്ദേഹമാണ് ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഐ എൻ സി ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പ്രസിഡൻറ്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാണ് ബദറീൻ ത്യാബ്ജി ആണ് ഏതാണ് സെഷൻ മദ്രാസ് സെഷനാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലെ മദ്രാസ് സെഷനിലാണ് ബദറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഐ എൻ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം പ്രസിഡൻറ്റ് അടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ഐ എൻ സി സെഷനാണ് നാഗ്പൂർ സെഷൻ ഐ എൻ സിയുടെ നാഗ്പൂർ സെഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അത് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ചതാരാണ് പി അനന്ത ചാർലു അതാണ് പി അനന്ത ചാർലു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ പ്രൊസീഡഡ് ബൈ എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരൻ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഐ എൻ സി സെഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ സെഷൻ നാഗ്പൂർ സെഷൻ ഓഫ് ഐ എൻ സി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആരായിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ പി അനന്ത ചാർലു അടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ ഐ എൻ സി സെഷൻ അമരാവതി സെഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ അമരാവതി സെഷൻ ആരായിരുന്നു പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് സി ശങ്കരൻ നായർ ആരാണ് സി ശങ്കരൻ നായരാണ് ദി ഉള്ളി സെഷൻ പ്രൊസീഡഡ് ബൈ എ മലയാളി ഓക്കെ ഐ എൻ സിയുടെ ഒരേ ഒരു സെഷനാണ് മലയാളി പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത ഐ എൻ സിയുടെ ഒരേ ഒരു സെഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ അമരാവതി സെഷനാണ് ആരാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് സി ശങ്കരൻ നായരാണ് അടുത്തത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ കൽക്കത്ത സെഷൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ കൽക്കത്ത സെഷൻ ആരായിരുന്നു പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് ദിൻഷാ ഇ വാച്ച ആരാണ് ദിൻഷാ ഇ വാച്ച ഈ സെഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗാന്ധിജി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഐ എൻ സി സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ കൽക്കത്ത സെഷനിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ കൽക്കത്ത സെഷനിലാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഐ എൻ സി സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് ദിൻഷാ ഇ വാച്ച അതാണ് ദിൻഷാ ഇ വാച്ച അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഐ എൻ സി സെഷൻ ആനി ബസൻ്റാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് കൽക്കത്ത സെഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ കൽക്കത്ത സെഷൻ ആരായിരുന്നു പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് ആനി ബസൻ്റാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ പ്രൊസീഡ് ബൈ ഈ വുമൺ ഒരു വനിത അധ്യക്ഷയായ ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ സെഷൻ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ കൽക്കത്ത സെഷൻ ആനി ബസൻ്റാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് പ്രത്യേകത ഫസ്റ്റ് സെഷൻ പ്രൊസീഡ് ബൈ ഈ വുമൺ ഒരു വനിത പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സെഷൻ അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഒരു സെഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സെഷൻ അത് ബെങ്കിപ്പൂർ സെഷൻ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനം അത് ബെങ്കിപ്പൂർ സമ്മേളനം പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് ആരാണ് ആർ എൻ മുധോൽക്കർ ആരാണ് ആർ എൻ മുധോൽക്കറാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് പ്രത്യേകത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ബെങ്കിപ്പൂർ സെഷനിലാണ് നെഹ്റു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഐ എൻ സി സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ബെങ്കിപ്പൂർ സെഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ബെങ്കിപ്പൂർ സെഷനിലാണ് നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഐ എൻ സി
okay 1937 five sport five sport session preceded by nehru first inc session to be held in a village ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഐ എൻ സി സെഷൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഫയസ് പൂർ സെഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തതാരാണ് നെഹ്റു അടുത്തത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലെ ത്രിപുരി സെഷൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലെ ത്രിപുരി സെഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തതാരാണ് എസ് എൻ ബോസ് ആരാണ് എസ് എൻ ബോസ് ആണ് ഓക്കെ സോറി എസ് എൻ ബോസ് അല്ല എസ് സി ബോസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലെ ത്രിപുരി സെഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണ് എസ് സി ബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇലക്ഷൻ വാസ് കണ്ടക്ടഡ് ടു ഇലക്ട് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഐ എൻ സി സെഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലെ ത്രിപുരി സെഷൻ ആണ് ആരാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് െന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ആരെ തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പട്ടാഫി സീതാരാമയ്യയാണ് ഓക്കെ പട്ടാഫി സീതാരാമയ്യെ തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതില് ഐ എൻ സി സെഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് അതായത് ജോയിൻറ്റ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ സംപ്രീതി ഓക്കെ സംപ്രീതി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത അഭ്യാസം അത് സംപ്രീതി ആണ് എന്താണ് സംപ്രീതി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അമേരിക്ക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അമേരിക്ക തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താണ് യുദ്ധ അഭ്യാസ് ഓക്കെ യുദ്ധ അഭ്യാസ് എന്താണ് യുദ്ധ അഭ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക സ്ലിനക്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക സ്ലിനക്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കസാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കസാക്കിസ്ഥാനിലെ സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം പ്രബൽ ദോസ്റ്റിക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പ്രബൽ ദോസ്റ്റിക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇസ്രയേൽ ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും ബ്ലോക്ക് ഫ്ലാഗ് ബി എൽ യു ജി ബ്ലോക്ക് ഫ്ലാഗ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇസ്രയേൽ ബ്ലോക്ക് ഫ്ലാഗ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് നേപ്പാൾ എന്താണ് സാഹർ മാതാ സൗഹൃദ് ഓക്കെ സാഗർ മാതാ സൗഹൃദ് ആണ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് നേപ്പാൾ സാഹർ മാതാ സൗഹൃദ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള മിലിറ്ററി എക്സസൈസിനെ പറയുന്ന പേര് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്താണ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് മാലദ്വീപ്സ് ഇന്ത്യയും മാലദ്വീപ്സും എക്കോ വെറിൻ എന്താണ് എക്കോ വെറിൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് മാലദ്വീപ്സ് എക്കോ വെറിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യു കെ ഇന്ത്യയും യു കെയും അത് അജയ വാര്യർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അജയ വാര്യർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യു കെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അജയ വാര്യർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അടുത്തത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഒമാൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഒമാൻ എന്താണ് നസീം അൽ ബാർ അത് നേവി എക്സസൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഒമാൻ നസീം അൽ ബാർ അത് എന്ത് എക്സസൈസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നേവി എക്സസൈസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് അവാർഡുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് എന്താണ് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് പ്രൈസ് മണി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രൈസ് മണി എത്രയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് വിന്നർ ആരാണ് സി രാധാകൃഷ്ണൻ ആരാണ് സി രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് വിന്നർ സി രാധാകൃഷ്ണൻ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് വിന്നർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് വിന്നർ ആരാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ആരാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് വിന്നർ ആരാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ അടുത്തത് വള്ളത്തോൾ അവാർഡാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ഈ ഇടയ്ക്കും ചോദിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ വിന്നർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ടു അത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി
ഫസ്റ്റ് വുമൺ ആദ്യത്തെ വനിത വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത ആരൺ ബാലാമണിയമ്മ ആരാണ് ബാലാമണി അമ്മയാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത അടുത്തത് വയലാർ അവാർഡാണ് ഓക്കെ വയലാർ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് യു കെ കുമാരനാണ് ഓക്കെ വയലാർ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് യു കെ കുമാരനാണ് ഏത് കൃതി തക്ഷൻ കുന്ന് സ്വരൂപം ഏതാണ് കൃതി തക്ഷൻ കുന്ന് സ്വരൂപം അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വയലാർ അവാർഡ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ആരാണ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് കൃതിക്കാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി ഓക്കെ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് വയലാർ അവാർഡ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ അതുപോലെ അടുത്ത അവാർഡാണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രസ്റ്റാണ് അത് നൽകുന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രസ്റ്റാണ് അത് നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ കിട്ടിയത് എം എ റഹ്മാൻ ആരാണ് എം എ റഹ്മാൻ കൃതി ഏതാണ് ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് എം എ റഹ്മാൻ ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ഐമനം ജോൺ ആരാണ് ഐമനം ജോണിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ മുട്ടത്ത് വർക്കിയ അവാർഡ് മുട്ടത്ത് വർക്കിയ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കിട്ടുന്നത് കെ ജി ജോർജ് മുട്ടത്ത് വർക്കിയ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കിട്ടുന്നത് കെ ജി ജോർജ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുട്ടത്ത് വർക്കിയ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ടി വി ചന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുട്ടത്ത് വർക്കിയ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ടി വി ചന്ദ്രൻ അടുത്തത് ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡാണ് നമുക്കറിയാം സിനിമാ രംഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡാണ് ജെ കേരളത്തിലെ സോറി കേരളത്തിലെ സിനിമാ രംഗമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കിട്ടുന്നത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അടുത്തത് മൂർത്തി ദേവി അവാർഡാണ് ഓക്കെ മൂർത്തി ദേവി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കിട്ടുന്നത് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിനാണ് ഓക്കെ മൂർത്തി ദേവി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കിട്ടുന്നത് ആരാണ് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആർക്കാണ് ജോയ് ഗോസ്വാമി ആരാണ് ജോയ് ഗോസ്വാമി അടുത്തത് ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡാണ് ഓക്കെ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ശംഖാഘോഷ് ആരാണ് ശംഖാഘോഷിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൃഷ്ണ സോപ്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആർക്കാണ് കൃഷ്ണ സോപ്തി ഓക്കെ അടുത്തത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ചോദിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കിട്ടുന്നത് കെ വിശ്വനാഥ് ആരാണ് കെ വിശ്വനാഥ് കാശിനാഥിനി വിശ്വനാഥ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് കെ വിശ്വനാഥ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ആർക്കാണ് വിനോദ് ഖന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വിനോദ് ഖന്ന അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ എന്താണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് അപ്പോൾ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് കിട്ടുന്ന വർഷം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും അവരുടെ കൃതിയും നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സിക്സ് മിഷൻ സിക്സ് മിഷൻ എന്ന കൃതി അല്ലെങ്കിൽ അത് പുസ്തകം ആരുടെ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്രിസ് ഗെയിൽ ആരുടെ ഏതാണ് ക്രിസ് ഗെയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറായ ക്രിസ് ഗെയിലിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് സിക്സ് മിഷൻ അതുപോലെ പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് മൈ വേ പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് മൈ വേ അത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സച്ചിൻ ആരാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് മൈ വേ അടുത്തത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം ദി ഹാർട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം ദി ഹാർട്ട് എഴുതിയത് കപിൽ ദേവ് ആരാണ് കപിൽ ദേവ് അതുപോലെ സണ്ണി ഡേയ്സ് എന്ന പുസ്തകം സുനിൽ ഗവാസ്കറിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ സണ്ണി ഡേയ്സ് സുനിൽ ഗവാസ്കർ അടുത്തത് എ സെഞ്ച്വറി ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് എ സെഞ്ച്വറി ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് എന്ന പുസ്തകം ഫോർമർ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്ന സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ പുസ്തകമാണ് എ സെഞ്ച്വറി ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് അതുപോലെ ഇം പെർഫെക്റ്റ് എന്ന പുസ്തകം സഞ്ജയ് മഞ